போலே இது மாதிரி கொருட்டு வச்சா போறே பழுதுனீங்களா குருமலை தோட்டம் நல்லா அம்மா கிளாஸ்ல இப்ப ஒட்டுமுக்க பிள்ளர்க்கும் லேப்டாப் உண்டம்மா இல்லாதவரும் உண்டு அம்மா அவரி கொல்ல மேடிக்கலோ அதുകൊണ്ട് அம்மா நான் எனக்கு வந்து மேடிச்சு தரேன் பார்த்தா விஷ்ணு இவர்ന്ന് காலேஜ் படிக்கാൻ போயதே இதൊന്നും இல்லாண்ட தன்னியா மூணு ವರ್ಷ படிச்சு இறங்கிட்ட இவர நிக்கணே இப்ப அம்மா சேட்டம் படிச்ச காலம் இல்ல இது இப்ப லேப்டாப் இல்லனு പറയുന്നது என்ன ஒரு குறச்சில அம்மா ஆனா அந்த பின்ன நீ காலேஜ் போவண்டா கண்டா இதான குழப்பம் நான் என்ன ஆவசியம் பண்ணேன் அம்மா அப்ப ஒரு டயலாக் அடிக்கும் அந்த நீ படுத்து நிறுத்தி வீட்ல இருந்தாளே நீ இங்க ஓரோன எப்பவும் പറയുന്നുണ്ടല്ലോ அம்மா அங்க പറയുന്നു என்ன அம்மா பண்டு ஒரு ஸ்லேட் மேடிக்கணும் அത്ര உள்ள போய் லேப்டாப் மேடிக்கணும் ஆள பொட்டனாக்கலே விவரம் வித்தியாசம் இல்லாத ஸ்ரீ இல்ல நான் எனக்கு அறியாம ஒரு லேப்டாப் நேத்து எத்தறோ வரும் னக்க அம்மாக்கு அறியாலோ அப்ப நான் மேடிச்சு வந்தோடே அம்மா சாலரியில ஒதுக்குற பைசா எல்லாம் உள்ளு அப்ப நீ எனக்கு லேப்டாப் வாங்கி தந்தா மதி அப்ப ஒரு மாசம் தக்கா இருட தடைவா இல்லே அம்மா மொத்த பைசா தரேன்டா கொஞ்சம் பைசா தந்தா மதி பாக்கி இஎம்ஐக்கு அடிச்சு தீர்க்காலோ இது கேட்டா மைந்து நீ சரட்ட அவளு பரணே ஈ லோன் ஆர் அடிக்கும் நான் அடிக்கண்டே வேற எல்லாரும் உண்டு அடிக்கேன் ूटे <laughs> 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 എന്തായാലും ജോലി കഴിഞ്ഞ് വിഷ്ണു വരട്ടെ മോളെ മുമ്മ ഒന്ന് പാറാ മുമ്മ അമ്മമ്മ പറഞ്ഞോളാം വിഷ്ണു വരട്ടെ എന്തായാലും അവനോട് കൂടെ പറയാം എന്തു പറഞ്ഞാലും ഉണ്ട് ഒരു വിഷ്ണു കനം കുറച്ചരി കനം കുറച്ച് പറ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അമ്മ ഞാൻ പറയാണെങ്കി ഈ പഠിക്കാൻ പോണ ലാപ്ടോപ്പ് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അച്ഛനങ്ങ തീരുമാനിച്ചാടിയാ ദാടി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ ഏ ദാടി സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണ അച്ഛനങ്ങ തീരുമാനിച്ചാടിയാ നീ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒന്നല്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ പോണത് ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടുവാൻ ചേടൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് അല്ലോ എന്നിട്ട് ബിഎസ്സി അവസാനം പാസ് ആവാൻ വേണ്ടി ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ടല്ലേ കുത്തി ഇരുന്ന് പഠിച്ചത് അത് സുഷമാന്റെ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലേ ആ അത് ഞാൻ പാസ് ആയി ഇപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും എന്റെ ചേച്ചി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ചേച്ചി വേണ്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി സുഷമാന്റെ അടുത്ത് വെക്കാം അല്ല അമ്മ ഒന്ന് പോവാ ചേ അവിടുന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് പോയാ നാടൻ കടാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ സുഷമ എടുത്ത് സുഷമ ആ ലാപ്ടോപ്പ് വരുമോ ലാപ്ടോപ്പ് വരുമോ എന്ന് അത് നാടൻ കടന്നില്ല ഞാൻ സുഷമാന്റെ ചെയ്യാൻ നാളെ കൂടി കണ്ടോളൂ അപ്പൊ ആന്റി പറഞ്ഞതാ ലാപ്ടോപ്പ് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം നീ വന്ന് എടുത്തു തോന്നു ഏ ആവുന്ന ചേരുന്നു ആവില്ല ആവുന്ന ചേരുവല്ല നീ പറഞ്ഞാ മതിയാ അമ്മ പറഞ്ഞില്ല അമ്മയ്ക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ നാടൻ കടാൻ വയ്യാന്ന് അത് മാത്രമല്ല എന്റെ അമ്മ അവരുടെ മുമ്പിൽ നാടൻ കടാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ആ അതാണ് അവൾക്ക് പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് ആണ് ഇത് ലാപ്ടോപ്പിന് എത്ര രൂപയാന്ന് അറിയോ എനിക്ക് അറിയാം അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞത് എന്ത് പറഞ്ഞത് അടി നീ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും അവ എടുത്ത് എന്ന അച്ചടിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം പൈസ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഇല്ല ട പൈസ ഉപയോഗിക്കണ്ടേ അതാണ് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പൈസ എടുക്കാനുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് അനാവശ്യത്തിന് ഇല്ല അവൻ ഈ ചർച്ച ഇവിടെ വിട്ടേക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് മറന്നേക്ക് കേട്ടല്ല ദേ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടിന് കരഞ്ഞ കാര്യം സാധിക്കാനോ പ്ലാനിങ് നടക്കില്ല അമ്മയ്ക്ക് പറയാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടല്ല അമ്മ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവൻ പറഞ്ഞത് നീ ഒന്നുമില്ല അതിനപ്പുറം ചേച്ചിപ്പൊക്കെ എന്താ വന്ന ലാപ്ടോപ്പുണ്ടായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി വക്കീൽ പരീക്ഷ പഠിച്ച് പാസ് ആയേ അല്ലല്ല ലാപ്ടോപ്പില്ലെങ്കിലേ നമ്മൾ ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കും ബുക്കില്ലെങ്കിൽ സ്ലേറ്റിൽ എഴുതി പഠിക്കും ഇനിയിപ്പൊ സ്ലേറ്റും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാന്യം എടുത്ത് തറയിൽ മണലും എടുത്ത് അതിനകത്ത് എഴുതി പഠിക്കും നമ്മളെങ്കിൽ നടക്ക് തോൽപ്പിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല അല്ല പിന്നെ നമ്മളോട് കളി അതല്ലേ ജി എ മാൻ കാൻ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ബട്ട് നോട്ട് ഡിഫീറ്റ് തലേ കയറി ചൊറിയാൻ വന്നാൽ ഞാനത് സഹിക്കും എനിക്ക് അതിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മേളിൽ കയറുന്ന ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വന്നത് രണ്ടിനും തൂക്കിയത് തന്നെ പാറവടെ കളയും വിഷ്ണു വിഷ്ണു എന്തിനാ മമ്മ ചേട്ടനെ വിളിക്കണേ ഓ ഒന്നുമില്ല മോളെ മമ്മ വിളിച്ചാ ആ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞ കാര്യം മോൻ അച്ഛനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ അയ്യോ ഞാൻ മറന്
അമ്മൂമ്മ എന്റെ അടുത്തല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അമ്മൂമ്മ എന്നാ ചേനോട് പറഞ്ഞത് ചങ്ങടത്ത് പറയാൻ പാടില്ലേ ഈ വീട്ടിലെ രഹസ്യത്തിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല മക്കളെ ബാലു വന്നിട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്കരക്ക് പോയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ജോലിക്ക് പോയത് ആ അതിനിപ്പോ എന്താ പോയപ്പോ അച്ഛൻ പോയിട്ട് നെയ്യാറ്റിങ്ങനെ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അച്ഛൻ പോയത് അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മൂമ്മ അച്ഛൻ പോയിട്ട് പോയപ്പോ അല്ല മക്കളെ അമ്മമ്മ നെയ്യാറ്റിങ്കര വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ആ കാര്യം അച്ഛനോട് വിളിച്ചു പറയാൻ അമ്മൂമ്മ വിഷ്ണുവിനോട് പറയുമായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലോ അച്ഛനില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും നോക്കുന്ന വിഷ്ണുവാ അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല അമ്മൂമ്മക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ നേരിങ്ങര പോണം നിർബന്ധമാണോ അല്ല മോനെ കാത്തുനയും കൺമണിയും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായില്ലേ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് വരാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് മനസ്സിലായി പക്ഷെ അമ്മമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വിടില്ല മിക്കവാറും അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഞാൻ അമ്മൂമ്മേ പോകും വരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഉറപ്പായിട്ട് വിടും എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും മോന അവധിയുള്ള ദിവസം നോക്കി നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം പിന്നെ എന്താ പോവാലോ അങ്ങനെ അമ്മമ്മയുടെ കൂടെ വരുന്ന മോള് വരുന്ന നെയ്യാറ്റിങ്കരക്ക് പോയാറ പറഞ്ഞ ഞങ്ങള് പോവാന്ന് പറ പറ്റിച്ചേ അമ്മ ആ ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പറയും പ്ലാസ്റ്റർ ഇടാൻ ഉരി പൊറച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വല്ല ബാൻഡ് അടി ചുറ്റി തരേ ഡോക്ടർ എന്താ പറഞ്ഞേ ഒരാഴ്ച കഴിയട്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ ഒരാഴ്ച ക്ഷമിക്കട്ടാ അമ്മ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ നോ എൻട്രി അപ്പൊ എന്നെ വണ്ടി യൂട്ടർ അടിച്ചു പൊക്കുമ്പോ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ കാര്യം പറയാൻ വന്നതല്ല അതൊക്കെ ഞാൻ വിട്ടു വിട്ടാ എന്റെ പൊന്നോ മഹാത്ഭുതം സാധാരണ നീ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും കാര്യം സാധിച്ചെടുക്കും ഇവിടെ തപസ് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ കനിയാണെങ്കിലും മേളിലുള്ള ആള് വിചാരിക്കണം മുഴുവനുള്ളവളാ ചേച്ചി ഉദ്ദേശിച്ച ഈശ്വരനെയാണ് ഇവിടെ ചിലവർക്കൊക്കെ ഈശ്വരനെക്കാളും വിലയാണോ കൊടുക്കുന്നത് തിരുവായ്ക്ക് എതിർവ ഇല്ലല്ലോ കേശുവേ ഓ നീ പോയി വിഷ്ണുവിനെ വിളിച്ചോണ്ടാ അവനെ ഇവക്ക് ശരിയാവുള്ളൂ നിക്കടാ അവിടെ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു വരുത്തി പേടിപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ നടക്കൂല അമ്മ അമ്മ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ ഉത്തരവാദിത്തം മൊത്തം ചേട്ടനെ തലയിൽ ആക്കല്ല അമ്മ കൊരങ്ങന്റെ അതിൽ പൂമാലം കൊടുത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും എന്റെ ലച്ചു ഞാൻ ഈ വീടിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ആർക്കും തീറെ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാ തോന്നുള്ളൂ അമ്മ നീ എന്തോ കഴിഞ്ഞോണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കുരുത്തക്കേടുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തല്ലൂലല്ലോ അമ്മ ഞാൻ കുരുത്തക്കേടൊന്നും കാണിച്ചില്ല ഞാൻ ഡൈനിന്റെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കായിരുന്നേ ചേട്ടൻ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇരിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒറ്റ അടിയാ എനിക്ക് നല്ല വേദന എടുക്കുന്നുണ്ട് അവൻ വന്നപ്പോ നിനക്കൊന്നും എഴുന്നേറ്റല്ല എന്തായിരുന്നു കൊഴപ്പം അമ്മ ഞാൻ കണ്ടില്ല അമ്മ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ അല്ല ഇനിയിപ്പൊ ചേട്ടൻ വന്നപ്പോ ഇവിടെ എഴുന്നേറ്റില്ല എന്നാണ് വിചാരിച്ചോ അതിന് പിള്ളേരെ ഇങ്ങനെ തല്ലേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതിനിടയ്ക്ക് കുത്തിത്തിരി കേറല്ലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാവും ലാപ്ടോപ്പ് മേടിക്കണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ദേഷ്യം അല്ലേ കാണിക്കണം അയ്യോ എനിക്ക് ആരോട് ഒരു ദേഷ്യം ഒന്നും ഇല്ല ഓ ഇല്ല യോ നിന്നെ എനിക്ക് അറിയാലോ അമ്മ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ചേട്ടന്റെ ഈ പോക്ക് ഇങ്ങനെ പോവാണ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിയാവൂലേ ഇപ്പഴേ പറയാം ഇതെന്തോന്നരുത് ഏ ഈ പത്രം തുറന്ന മൊത്തം അക്രമ വാർത്തകളാണല്ലോ ഇവന്മാർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടി അമ്മ <laughs> 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 ചേച്ചിയാണോ എന്തോ 
ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ അല്ലല്ലോ തല്ലിയത് കുരുത്തകേട് കാണിച്ചിട്ടല്ലേ അനി പിള്ളേരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരെ നീ തല്ലുന്നു ഇതിനാ എന്റെ പൊന്നമ്മ ഇവർക്കൊക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും തിരിഞ്ഞിരിച്ചിട്ട് പോട കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവും അല്ലെ കൈ വയ്യായിരിക്കുന്ന എന്റെ കാലിലിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് അടിച്ചാൻ ചോദിച്ചാണെങ്കിൽ എന്റെ ഒരുത്തിരിമിഷൻ <laughs> അതെങ്ങനെയാ സദാ സമയം പുറത്തിറങ്ങി ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങാൻ കഴിക്കുവല്ലേ കടുത്തു കൂടാതിരിക്കോ മുടിയഞ്ചാട്ടന്റെ ആ കരുത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടിലുള്ള മുടിയഞ്ചാട്ടന്റെ പവറ് പാർക്കാൻ മുടിയഞ്ചാട്ടെ കുറിച്ച് എതിർത്ത് പറയാൻ പോലും പറ്റൂ അതെ അമ്മ അമ്മ വരെ മുടിയഞ്ചാട്ടിന് മുമ്പിൽ മിണ്ടാതിരിക്കണു പിന്നെ നമ്മള് അച്ഛനിങ് വന്നാ മതിയായിരുന്നു ചേട്ടന്റെ ഭരണം അവസാനിച്ചാനെ നമുക്ക് അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയാലും എന്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ സമാധാനമില്ല സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കണം അച്ഛനെങ്കിലും അവിടെ ഒന്ന് ജോലി കേട്ടെ ചേട്ടൻ വല്ലോ ഇവിടെ കിടന്ന് ഷോ കാണിക്കുന്നതല്ല അച്ഛ അറിഞ്ഞ അടുത്ത വണ്ടി ഇവിടെ കേറി വരും വീട്ടിലെ മൂത്ത കുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചാ മതിയായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭരിക്കാതെ ഓ അപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ മനസ്സിൽ പതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലേ ചേട്ടനെ മാത്രം കുറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്താണ് മൂന്നും കൂടി ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കണേ പേടിച്ചിട്ട് അമ്മ റൂമിൽ കയറി ഇരിക്കണേ എന്ത് പേടി പുറത്തിറങ്ങി ഏത് വഴി കൂടെ തല്ലുവരെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ സ്വന്തം ചേട്ടനായി പോയി അല്ലെങ്കിലേ എന്റെ ജീവിനെ ഒടിഞ്ഞു കഴിക്കും ഭീഷണുള്ളത് പോലെ ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനെ കൊണ്ട് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തേനെ എന്നിട്ട് രണ്ട് പോലീസുകാരെ എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിർത്തിയത് നീ വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ വരാൻ നിക്കല്ലേ പോലീസുകാര് നിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് അമ്മയുടെ ഈ നിലപാട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തെ ചേട്ടനെതിരെ ഒരു ചെറുവരിൽ പോലും അമ്മയ്ക്ക് അനക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ അമ്മ എന്താ അറിയില്ല ചെറുവരിലും ഭയങ്കര വേദന ഡേ നിന്റെ ഒക്കെ കയ്യിലിരിപ്പ് കാരണമാണ് അവന്റെ കിട്ടണ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ പുറത്താരല്ലല്ലോ നിന്നെ ഒക്കെ തല്ലണേ അവനല്ലേ നിന്റെ ഒക്കെ ചേട്ടനല്ലേ അത് സഹിച്ചോ പരാതിയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂട് കൂട്ടി വെച്ചേക്കുക മൂന്നെണ്ണം കൂടി ഇവിടെ അനിയനായിട്ട് ജനിച്ചതാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അടുത്ത ജന്മമെങ്കിലും ചേട്ടനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അടുത്ത ജന്മം നീ ചേട്ടനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ നീ പറയും യോ അനിയനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പറയും ഉള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു നീയൊക്കെ അല്ലേ എപ്പോഴെങ്കിലും നിന്റെ ഒക്കെ പരാതി തീരോ നീയൊക്കെ അടുത്ത ജന്മം ജനിച്ചാലും ഇതിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും കാണിക്കാൻ പോണേ അന്നേരം ഞാൻ ജനിക്കാണ്ടിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നിന്റെ ഒക്കെ അമ്മയായിട്ട് ഹൂ വന്ന് പെട്ടുപോയി ഇവിടെ ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്താന്ന് ഇതിപ്പോ ചെലവുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരുമാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചുമ്മാ ലീഗ് കേട്ടി എവിടെ എത്തത് ഞാനേ അച്ഛന്റെ കണക്ക് പുസ്തകം എടുത്ത് നോക്കുന്നേ അപ്പൊ കേബിൾ ടി വിന്റെ നോക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ മനസ്സിലായത് മൊത്തം ടോട്ടൽ ലോസ് ആണ് അച്ഛനെ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് കയറ്റാനുള്ള വഴിയുണ്ട് ബിസിനസ് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ മര്യാദക്ക് അറിയാത്തോണ്ട എന്താണ് മൂന്നെണ്ണത്തെ എന്തെങ്കിലും വേണോ അയ്യോ ഒന്നും വേണ്ട ഇന്നായിരുന്നോ ഓച്ചു ഞാൻ മറന്നു വെച്ച സമയം കഴിഞ്ഞു പോലും ഇപ്പോ എന്നാ പിന്നെ ബസ് വന്നാ ശരിയാവില്ല എന്നെ ഓട്ടോയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ ആ വന്ന അച്ഛനെ അങ്ങോട്ട് വന്ന ഇപ്പൊ വരാം ഞാൻ പടവലത്ത് പോണാ നേരത്തെ അയ്യോ 
നേരത്തെ ചോദിച്ച അനുവാദം വാങ്ങണം വരുന്നത് അല്ലേ മറന്നുപോയി ഞാൻ ഒന്നും പടവലത്ത് പോയിട്ട് വന്നോട്ട് അമ്മ തമാശ കളിക്കല്ല അമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാൻ നിൽക്കരുത് ഇപ്പൊ അമ്മ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും അമ്മ ഒന്ന് പോകണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പടവലത്ത് പോകണ്ട പോകണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇതിപ്പോ നാളെയാണെങ്കിലും പോവാല്ല പടവലത്ത് ഞാനപ്പോഴേ സമയത്ത്മ <laughs> ഇത്രയും കുട്ടികളും ഇത്ര ആൾക്കാരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒറ്റക്ക് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സിനിമക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി നീ എന്റെ അടുത്ത് മാത്രം പറയാനടാ നീ സിനിമക്ക് പോകണ്ട കുന്നത്തിന് പോകണ്ടേ ഇവിടെ ഈ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി നീ നിന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടയെ തന്നെ ഓടിക്കും ഞാൻ പടവലത്ത് പോയിട്ട് വരട്ടെ അതൊരു ഇവിടെ തന്നെ നിന്നോണ പൈസ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൈസ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ബുക്ക് ചെയ്യും ോ മിണ്ടാതിരി ആവശ്യമില്ലാതൊരു പറയാം 